Praise the Lord. Dewi tidak mahu itu. Dewi tidak ada berisi dengan nama Martha Putu Maragha. Tiada dengan janda kiai. Ilmu beri. Cenderung itu. Mbiwaya Finde. I Facebook page itu kuda. Kerthawa Yesu ini kurus. Turmana mai. Samsari pan. Lebih kini dah ia usir. Orang berapa tahun lagi ya? Yang dewa itu sudi kini, ini lebih nil perwarti kini, ini lebih ni rayi lagi kini, kerthah ini dasar mara orang dah ya, nanti hari kini, turun mara maya, ini pernah am sudi kini, semua orang ini mahu apa yang jadi gaya na, kerbau kara ini, kacau kara ini, kerana agar tu berita, semua pria perut bergam, kerthah ini Yesus Kristus ini. Nama til, jangan ini seneka, wanda nanti, urik urik udah yari kuno, terima jangan til lekaya, jangan engkau dasar daya teri kyu gaya. Yesu ini yari gaya, yang nula daya, atopikil, kerthah ini ikaloga susrushe kur chan nam jendih chundri kyu nado, ikaloga susrushe udah bivida mana engkau nam, menbudla daya perwasa nanggal entro mana mai jendih panida ya elo. Bindum, kerthawa Yesus Kristus ini, kastaan bawang lalang naik pol, cinti cundi lagi pun ada, bedahan ni modal, hari mati le Yesus ini kalau orang beri pun ada ayat terakhir, kerthawa kerana bawa ada ayat, orang orang nariya kalu, abad baca sampai kini pun ada ayat, berbeza, bishay inggalu mana, nama, nama kita cinta, bishay, nama kita pelajaran bishay, teri benda pun pelik juga, yang nula ada. Orang orang dewa bayi ini dalam kerjanya bi mana, adanya nama yang dalam daripada itu, pertigaan itu, kata awak ini kerja tanpa bangga lagi kerja, tiada dengan nama yang dalam berani itu, yang mana arjuni itu adalah pada re, anak kerja itu ni kerana mana, nama kita bismillah sama orang itu wan, kerja awak ini orang lada ayat seni kami berdiri itu wan, adah nama yang sahaya itu adalah nama, kerja awak ini kerja tanpa bangga, adi bersam. Kerthawa kerana boleh dah ya, ane ni kalau nari kerjilu kan, nama kita kanuwa nari try kerjim. Ia dah amat eh, nari kerjilu sangat kumpul dah ya, sampai orang kalangan dah kami pol cinti cuci kunci kerjim dah. Ia dah amat eh, bishaya mana barang ini dah Yesus, bijaran nak kaya, kaya faham ini, arah mana ini lata petri kerjim ya. Bibida bijaran nak kalau nama kita terima dengan terima kanuwa nari try kerjim, aduh janda amat eh, bijaran nak kaya. Kaya bahawa ini kau tarik tu nak kau nada asam ayat te mahab rogi dana airanu kaya bahawa kaya bahawa ini mumbil le tapi tada ayak Yesus Kristu ini kaya bahawa misteri kau nada nama kita kanwa naik te kerjim nahl suvisheshan kerjim kaya bahawa ini arah mana kita nak kau nada ayak ini bijar nai one bade karya ini kalau ana abade sambawi kau nada Orang pada kari. Adil, nama l empat kari yang l cinti cikari nu. Anjir kari yang l nama cinti cikari nu. A cinti cila ibu saya yang l mana Yesu kaya bahawa ini mobil jatuh petu. Ada anda Simon Petros Apostol Mar Perdani. Alangkah lama mana anda arya pernah Simon Petros kerja kerja apa ni yang kami cikun dah kaya bahawa ini hari mana ini lah ada dua macam tu tiga hari ini baru orang kuda tan deh sastra kalu deh aduh bahaya Yesus ini sastra kalu dah mati abang ayah ini kena dah ayah ustaya Simon Petros tiga hari ini baru nado mana amat itu saya um bistara baru macam ini jepur kaya bahawa Alangkah kaya bahawa ini al kar, yahudan mar, kalas hati gelai, kerja ini ni dera ikatan ni rentun nada ya kacih yang nama kanan tu. Yesus ini dera kalas hati gel, ni rentun nada nama kanan tu ya. Nalai awal, mahabiru ini dende jodiam, Yesus ini orang nada ya jodiu. Yesus wajin nadi kita ya marubadi ini nama jendip jendip jengi. Ah marubadi kita dah ya. Kaya bahawa walaupun kerudungan ini, 
ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ വസ്ത്രം കീറുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ വിഷയം അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തോളതായ ബന്ധത്തിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ പാഠങ്ങൾ ഒന്നല്ല ഒന്നിലധികം പാഠങ്ങൾ വീതം പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് നാം ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ വിഷയമായ പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രം കീറുന്നതായ വിഷയം തിരുവചനത്തോടുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തോടുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യാതൊരു കാരണവശാലും പുരോഹിതൻ ദുഃഖസൂചകമായിരിക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യരുത് തൻ്റെ ശരീരത്തിലോ താൻ താൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ പുരോഹിത വസ്ത്രത്തിലോ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം അരുത് എന്ന് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പുരോഹിതൻ തലമുടി പിച്ചിപ്പറിക്കരുത് തൻ്റെ വസ്ത്രം ദുഃഖസൂചകമായി കീറരുത് കീറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തൻ്റെ മഹാപുരോഹിത സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിത സ്ഥാനം താൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇവിടെ മാനവജാതിയുടെ മഹാപുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ വിചാരണ യേശു കയ്യഭ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ മുമ്പിൽ തനേതുമില്ല എന്ന് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ തൻ്റെ മഹാപുരോഹിത വസ്ത്രം കീറുകയാണ് പുരോഹിത സ്ഥാനം ആ വലിയ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ മുമ്പിൽ അടിയറ വെക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ആ പ്രഡീഷണലായിരിക്കുന്നതായ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അതാണ് എൻ്റെ സിമ്പൻ ആറാമത്തെ വിഷയം അവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് വിവിധ സുവിശേഷകന്മാരിൽ നിന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും കയ്യഫാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് യേശുവിനെ ആദ്യമായി ശാരീരികമായ പീഡനമേൽപ്പിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും നാം എഴുത്തുകാർ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം അറുപത്തിയേഴും അറുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അവർ അവൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തി ചിലർ അവനെ കന്നത്തടിച്ചു ഹേ ക്രിസ്തുവേ നിന്നെ തല്ലിയതാറെന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രവചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ശാരീരികമായ പീഡനമാണ് ഒന്നാമത് നാം ചിന്തിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മറുപടി കേട്ട് പുരോഹിതൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതായ ഒരുവൻ യേശുവിനെ അടിക്കുന്നത് നാം നേരത്തെ ചിന്തിച്ചു പുരോഹിതനോട് മഹാപുരോഹിതനോട് ഇങ്ങനെയോ ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചേവകരിൽ ഒരുത്തൻ കർത്താവിനെ അടിക്കുന്നത് നാം നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ശാരീരികമായ പീഡനമാണ് ഇവൻ മരണയോഗ്യൻ എന്ന് ജനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു ഇനിയും സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് എന്ത് ആവശ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് പുരുഷാരത്തോടെ കയ്യഭാവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ മരണയോഗ്യൻ എന്ന് ആ പുരോഹിത വർഗത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നതായ ആ ജനസമൂഹം വിളിച്ചു പറയുവാനായിട്ടിടയായി ജനസമൂഹം അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിനെതിരെയുള്ളതായ ശാരീരിക പീഡനം കഠിനമാകുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ അവൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തി ചിലർ അവനെ കന്നത്തടിച്ചു കെ ക്രിസ്തുവേ നിന്നെ തല്ലിയതാറെന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രവചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മർക്കോസ് അത് അല്പം കൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അവിടെ നടന്നത് ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ചിലർ അവനെ തുപ്പുകയും അവന്റെ മുഖം മൂടി അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തുകയും പ്രവചിക്ക എന്ന് അവനോട് പറയുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി ചേവകർ അവനെ അടിച്ചും കൊണ്ട് കയ്യേറ്റു 
ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളാണ് ആ സമയത്തോടെ നടക്കുന്നത് യേശുവിനെ പിടിച്ച അവനെ പരിഹസിച്ചു കണ്ണുകെട്ടി തല്ലി പ്രവചിക്ക നിന്നെ അടിച്ചവനാറെന്ന് ചോദിച്ചു മറ്റു പലതും അവരെ ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞു നോക്കൂ മൂന്ന് സുവിശേഷകന്മാരുടെയും ആ വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും യേശുവിന് കയ്യഭാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഏൽപ്പിച്ചതായ ശാരീരിക പീഡനത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് യേശുവിനെ പിടിച്ചവരവനെ പരിഹസിച്ചു കണ്ണുകെട്ടി തല്ലി ചേവകർ അവരെ അടിച്ചും കൊണ്ട് കൈയേറ്റു അവർ അവൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി അവൻ്റെ മുഖം മൂടി മുഷ്ടി ചുരുട്ടിക്കുത്തി ചിലർ അവനെ കന്നത്തടിച്ചു ഹേ ക്രിസ്തുവെ നിന്നെ തല്ലിയതാറെന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രവചിക്ക എന്ന് അവനോട് പറയുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി മറ്റു പലതും അവനെ ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രീസലോട് ദൈവപുത്രനായ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഈ ശാരീരിക പേടന പീഡനം ഏർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല ദൈവ ദൈവത്തിന് തുല്യം ദൈവ ദൈവത്തോടുള്ളതായ ആ സമത്വത്തിലായിരുന്നവൻ സ്വർഗത്തിലെ ആരാധന ആരാധ്യ പാത്രമായിരുന്നവൻ ദൂതന്മാർ ആരാ ദൂതന്മാർ ആരാധിച്ചിരുന്നവൻ തൻ്റെ മഹിമ വിട്ട് മാനവജാതിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഈ താണ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് തൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അവൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ്റെ പാപപരിഹാര ബലിയായി തീരേണ്ടതിന് താൻ ഏൽക്കുന്നതായ കഷ്ടതകൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുവാൻ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായി ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ദണ്ണിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് കൈകൊണ്ട് ചെയ്തത് മുഖത്തെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് അഥവാ പഞ്ചേന്ദ്രിയ തൊക്കൊഴികെയുള്ളതായ എല്ലാ പഞ്ചേന്ദ്രിയ അത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നാലും മുഖത്താണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രകാരം കൂടുതലും ഏൽക്കുന്നത് മുഖത്താണെന്ന് ഓർക്കണം യേശുവിനെ കണ്ണുകെട്ടി അവനെ പരിഹസിച്ചു അവൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി തുപ്പുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഖത്ത് തുപ്പുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ അപമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമാവധി അപമാനമാണ് അവിടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പരിഹസിക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ പരിഹസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെല്ലാം വാക്കുകൾ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ ഒരു പക്ഷേ കേൾക്കുവാൻ കഴിയാ കേൾക്കുവാൻ സഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി വാക്കുകളാൽ പരിഹസിക്കപ്പെടുകയാസലോ ആ കഷ്ടതയുടെ ആരംഭമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ശാരീരിക പീഡനത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിട്ടേ ഉള്ളൂ മത്തായി മർക്കോസും ലൂക്കോസും ആ ഭാഗം അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആറാമത്തെ വിഷയം അവിടെ നടക്കുന്നത് യേശുവിനെ ശാരീരിക പീഡനമേൽപ്പിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോ തുപ്പുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിലും അതുപോലെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നിന്ന ഏൽപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂർധന്യാവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിന്നയും പരിഹാസവും ഏൽക്കുവാൻ കർത്താവ് സൗമ്യനായി നിൽക്കുകയാണ് യാതൊന്നും പ്രതികരിക്കാതെ പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അധികാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല തൻ്റെ തൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിക്കുവാൻ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരുടെ ഗണങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ശബ്ദത്തിന് മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി വരുവാൻ അധികാരസ്ഥനാണ് എന്നാൽ തന്നിലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ തൻ താൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഹിതം നിവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അതിൻ്റെ പദവിയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അതിൻ്റെ മഹത്വമെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അധികാരമെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ദൈവഹിതത്തിനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായ ദൈവപുത്രൻ ദൈവഹിതമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ലോകത്തിലെ യാതൊരു പദവികളും ഈ ലോകത്തിലെ യാതൊരു മഹത്വവും അതോളം എത്തുകയില്ല എന്ന് കയ്യഭാവിൻ്റെ അരമനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആ രണ്ടാമത്തെ വിചാരണ നേരിടുന്ന യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോ ഏഴാമത്തെ വിഷയം കയ്യഭാവിൻ്റെ അരമനയിൽ നടക്കുന്ന 
ഏഴാമത്തെ വിഷയം അത് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് യേശു പറഞ്ഞതായ ഒരു പ്രവചന നിവൃത്തിയിലേക്ക് നാം കടന്നു വരികയാണ് വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡ് നടുമുറ്റത്ത് മറ്റൊരു സംഭവം നടക്കുകയാണ് എന്താണ് കർത്താവ് അപ്പോസല പ്രധാനി പ്രധാനിയായ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി നീ എന്നെ മൂന്ന് വെട്ടം തള്ളിപ്പറയും കോഴി കൂകുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് വെട്ടം നീ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് സംശയം കൂടാതെ ഉറപ്പോടെ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു നാം നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതാണ് പത്രോസ് അത് ഏറ്റെടുത്തില്ല പറ്റോ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ അങ്ങേ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിപ്പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതായ പത്രോസിനോട് യേശു കർശനമായി പറഞ്ഞു പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉറന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നീ എന്നെ ഇന്ന് രാത്രി തള്ളിപ്പറയും റീസലോ പത്രോസ് ആ കയ്യഭാവിന്റെ നടുമുറ്റത്ത് രണ്ടാമത്തെ വിചാരണ വേളയിൽ ആ പ്രവചന നിവൃത്തി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പത്രോസ് മൂന്ന് വെട്ടം ചില നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് വെട്ടം തള്ളി പറയുന്നത് ഒരേ സ്പോട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഒരേ ഇടത്ത് വെച്ചാണ് ഒരേ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിലാണത് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി ചിന്തിക്കുന്നത് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിലാണ് ഏഴാമത്തെ വിഷയമായി നാം അത് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രൈസലോ ഈ ഒന്നാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ യേശുവിനെ പത്രോസ് തള്ളിപ്പറയുന്നത് നാല് സുവിശേഷകന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം എഴുപത്തിയൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടും ഇരുപത്തിയഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിനയൽ ഒന്നാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി പോകാം പത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ അറുപത്തി ഒൻപത് എഴുപത് വാക്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ പത്രോസ് പുറത്ത് നടുമുറ്റത്തിരുന്നു അവന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വേലക്കാരത്തി വന്നു നീയും ഗലീലക്കാരനായ യേശുവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാവരും കേൾക്ക തള്ളി പറഞ്ഞു പത്രോസ് അത് പറയാൻ എന്താ കാര്യം അവൻ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ആ കയ്യപ്പാവിന്റെ അരമനയിൽ ആ നടുമുറ്റത്ത് കയ്യപ്പാവിന്റെ അരമനയിൽ യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ അടുപ്പമുള്ള ആരുമില്ല യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അവനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി യൂത മറ്റൊരു വഴിക്കാണ് ബാക്കി ആരും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതായ ആരും അതിനകത്തില്ല പകരം പുരോഹിതന്മാരുടെ സേവകന്മാരുണ്ട് റോമൻ പടയാളികൾ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ കാണും യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായ ആൾക്കാരോടെ ഒരു കാണും അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് ആ അരമനയിലായിരിക്കുന്നു പത്രോസ് അവരുടെ നടുവിലാണ് അപ്പൊ ആകരുതാത്തത ഇടത്തേക്ക് പത്രോസ് കടന്നു പോകും ശത്രുക്കളുടെ നടുവിലേക്ക് പത്രോസ് കൊണ്ടുപോയതല്ല പത്രോസ് മനഃപൂർവ്വം കടന്നു പോയതാണ് അവൻ അവിടെ കടന്നു പോകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു കടന്നു പോയത് കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ഒരു പ്രയോജനവും ഒരു ഗുണവും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോ കടന്നു പോയത് കൊണ്ട് പത്രോസിനൊരു ഗുണവുമില്ല തനിക്കും ഗുണമില്ല തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ഗുണമില്ല യേശുവിനും ഗുണമില്ല ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്തതായിടത്ത് പത്രോസ് ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ മനഃപൂർവമായി കടന്നു പോയത് അവന്റെ തോൽവിക്ക് കാരണമാകുകയാണ് പത്രോസിന്റെ തള്ളിപ്പറച്ചിലിന് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പത്രോസിന്റെ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ പിൻബലമായി നാം നാം ചിന്തിച്ചതാണ് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും കൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുവാൻ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നതായ സംഭവം പത്രോസ് ഇവിടെ 
ആകലി ഇവിടെ ഒരു വേലക്കാരത്തിയുടെ മുമ്പിൽ തള്ളി പറയുന്നതായിട്ടാണ് മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വെറും ഒരു വേലക്കാരത്തിയുടെ മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പറയുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്നത് പത്രോസ് ആകരുതാത്ത ഇടത്ത് പോയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കാലുകൾ എവിടെയാണ് ധരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു ദൈവമായി ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ നടപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായി പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മെ അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദൈവവചന നടപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് അതെന്റെ വിഷയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ നടപ്പ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണം ജ്ഞാനത്തോടെ നടക്കണം വെളിച്ചത്തിലുള്ളവരായി നടക്കണം ഇന്ന് തുടങ്ങി അനേക കാര്യങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പൗലോസ് അത് പത്രോസ് പൗലോസ് മുതലായവർ അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നടപ്പ് സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പാദങ്ങളെ നാം സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ പഴുതിപ്പോകുവാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സംഘത്തിനക്കാരൻ പറയുന്നത് എന്റെ കാലുകൾ നിന്റെ ചുവടുകൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ പാത എന്റെ പാദങ്ങൾ നിന്റെ ചുവടുകൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ കാലുകൾ വഴുതിയതുമില്ല വഴുതാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് നാം നടക്കണം ആകരുതാത്ത ഇടത്ത് പോകുവാൻ പാടില്ല വഴുതിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതായ ഇടത്ത് പോകുവാൻ പാടില്ല ശത്രുക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ നാം മനപൂർവ്വമായി യാതൊരു കാര്യവുമില്ലാതെ കടന്നു പോകുവാൻ പാടില്ല നിയോഗിതമായ ഇടത്ത് മാത്രമേ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ പോകാവൂ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവമൈതുള്ള നടപ്പ് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പത്രോസ് നമ്മെ അവിടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാ നോക്കൂ ആ കഷ്ടാനുഭവത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ പാഠങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് കർത്താവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം കഷ്ടാനുഭവത്തോടുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ നാം എങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിൽ പങ്കാളികളാകണം എന്നുള്ളതായ വിഷയം കൂടെ ചിന്തിച്ചു പോകുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം സൂക്ഷിക്കണം പത്രോസ് ആ വേലക്കാരത്തിയുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നത് മത്തായി പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് നാം വായിച്ചത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം അറുപത്തി ഒൻപത് എഴുപത് വാക്യങ്ങൾ മർക്കോസ ഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അറുപത്തിയാറ് മുതൽ അറുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പത്രോസ് താഴെ നടുമുറ്റത്തിരിക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്റെ ബാല്യക്കാരുത്തികളിൽ ഒരുത്തി വന്നു പത്രോസ് തീ കായുന്നത് കണ്ടവനെ നോക്കി നീയും നസ്രേന യേശുവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസിന്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കണം നീ പറയുന്നത് തിരിയുന്നില്ല ബോധ്യമാകുന്നതുമില്ല എന്നിങ്ങനെ അവൻ തള്ളി പറഞ്ഞു പഠിപ്പുരയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കോഴി നോക്കി പത്രോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ പത്രോസിന്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല നീയും നസ്രയനായ യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് ബാല്യക്കാരത്തി മറ്റാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും ബാല്യക്കാരത്തി പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസം മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതിയാ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ പത്രോസ് വായത്തു വന്ന് പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല പ്രീസലോ അത് ബോധ്യമാകുന്നതുമില്ല യേശു എന്തിനാളിനെ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പത്രോസ് മുഖം അടച്ചങ്ങനെ പറയുകയാണ് പ്രീസലോ ലൂക്കോസ് ആ ഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അൻപത്തിയാറ് അൻപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവൻ തീവെട്ടത്തിനടുക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ബാല്യക്കാരത്തി കണ്ടു അവനെ ഉറ്റുനോക്കി ഇവനും അവനോട് കൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോ സ്ത്രീയെ ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് തള്ളി പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ ആ ഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വാതിൽ കാക്കുന്ന ബാല്യക്കാരത്തി പത്രോസിനോട് നീയും ഈ മനുഷ്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞു നാല് സുവിശേഷകന്മാരും ഒന്നാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രീസല്ലോ ആ തള്ളിപ്പറച്ചിലിന് ഇടയായിത്തീർന്നതായ ചുറ്റുപാട് നാം ചിന്തിച്ചല്ലോ എട്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് കയ്യപ്പാവിന്റെ അരമനയിൽ നടക്കുന്നതായ എട്ടാമത്തെ വിഷയം ഏ പത്രോസിന്റെ 
ഒന്നാമത്തെ തള്ളി പറച്ചില്ല അല്പം അല്പം നേരം കഴിഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ മൂന്ന് വട്ടം തള്ളി പറയുമെന്നാണ് നോക്കാം പത്രോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിലിന്റെ പ്രത്യേകത പത്രോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രൈസലോ ആ രേഖ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മത്തായിയുടെ സുവിശേഷവും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷവും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലും നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം എഴുപത്തിയൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ പഠിപ്പുരയിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരു തീ അവനെ അവിടെ അവനെ കണ്ടു അവിടെ ഉള്ളവരോട് ഇവരും നസ്രേനായ യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് രണ്ടാമതും ആണയോടെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു മർക്കോ മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത് തള്ളിപ്പറച്ചിലും നാല് സുവിശേഷകന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവൻ വഴിപ്പുരയിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തി അവനെ കണ്ട് അവിടെ ഉള്ളവരോട് ഇവനും നസ്രേന യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് രണ്ടാമത് നാണയോട് തള്ളിപ്പറഞ്ഞു മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ബാല്യക്കാരത്തി അവനെ പിന്നെയും കണ്ട് സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നവരോട് ഇവൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവൻ പിന്നെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ബാല്യക്കാരത്തികളുടെ മുമ്പിൽ തള്ളിപ്പറയുന്നതായ പത്രോസിനെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞു വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരുവൻ അവനെ കണ്ടു നീയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസോ മനുഷ്യ ഞാൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അല്പ കോൺട്രിക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് തോന്നാം അതേ ബാല്യക്കാരത്തി എന്ന് മത്തായി പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ബാല്യക്കാരത്തി എന്ന് മർക്കോസ് പറയുകയാണ് എന്നാൽ ലൂക്കോസ് പറയുന്നത് മറ്റൊരുവൻ എന്നാണോ ഇത് കോൺട്രിക്ഷൻ ആണോ അല്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് തുറന്നുള്ളതായ ഭാഗം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് യോഹൻ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായ ഭാഗം യോഹൻ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അന്ന് കുളിറാകെ കൊണ്ട് ദാസന്മാരും ചേവകരും കനൽ കൂട്ടി തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പത്രോസും അവരോട് കൂടെ തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഷിമോൻ പത്രോസ് തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നീയും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ഒരുത്തനല്ലയോ എന്ന് ചിലർ അവനോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്ന് അവൻ മറുത്തു പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരാളല്ല ചോദിച്ചതെന്നാണ് യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാരണം യോഹന്നാനും ഒരുപക്ഷെ ആ സമയത്ത് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പ്രൈസലോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചിലർ അവനോട് ചോദിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നിലധികം പേർ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു എന്ന് യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മത്തായി അത് മുമ്പേ ചോദിച്ചതായി ബാല്യക്കാരത്തിൽ ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചതായും മർക്കോസ് മറ്റൊരു ബാല്യക്കാരത്തിൽ ചോദിച്ചതായും ലൂക്കോസ് മറ്റൊരുവൻ അത് ചോദിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചിലർ എന്നുള്ളതായ വാക്യ ഭാഗത്തിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയാതെ അതാണ് രശ്ശേരി ഒരാൾ ആദ്യം ചോദിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒന്നിലധികം പേർ പത്രോസിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരായി ചോദിക്കുകയാണ് പത്രോസ് അതുകൊണ്ടാണ് ആണ ഇടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി പ്രൈസലോ പിന്നെയും തള്ളി പറഞ്ഞു പത്രോസോ മനുഷ്യ ഞാൻ അല്ല എന്ന് ഞാൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്താ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതും ആണയോട് തള്ളി പറഞ്ഞു എന്ന് അപ്പൊ ആണയിട്ട് പറയുവാൻ കാരണം ഒന്നിലധികം പേർ പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് പത്രോസ് താൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ അവൻ ആണയിട്ട് പറയുകയാണ് ആണ ശരിയാണോ അഥവാ ആ സത്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ കള്ള സത്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് കർത്താവ് പർവ്വത പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആകരുത് അത്തടുത്ത് പോയാൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച കർത്താവിനെ മറക്കും കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതും മറന്നു പലപ്പോഴും നാം ദൈവിക ഉപദേശം മറന്നു പോകുവാൻ കാരണം കർത്താവിനെ മറന്നു പോകുവാൻ കാരണം ആകരുതാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആകരുതാത്ത ഇടത്തേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആകരുതാത്തവരും ആ ഇടപഴകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ദൈവപൈതൽ 
വേർപാട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായി ഇടത്ത് അവൻ വേർപാട് അനുഷ്ഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ കർത്താവിനെ മറന്നു പോകേണ്ടതായ അനുഭവം വരും കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണമുള്ളതായ അനുഭവം വരും അത് വരാതിരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് പത്രോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിലും നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് എട്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് പത്രോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ ഒൻപതാമത്തെ വിഷയം പത്രോസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിലാണ് പത്രോസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയും നമുക്ക് മൂന്ന് സുവിശേഷകന്മാരും ഈ മൂന്നാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ എഴുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിലും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അൻപത്തി ഒൻപത് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിലും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങളിലും നമുക്ക് പത്രോസിന്റെ ഈ മൂന്നാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം എഴുപത്തി മൂന്നും എഴുപത്തി മൂന്നും ഉള്ളതായ വാക്യം അല്പനേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നവർ അടുത്തു വന്നു പത്രോസിനോട് നീയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവൻ സത്യം നിന്റെ ഉച്ചാരണവും നിന്നെ വെളിവാക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന പ്രാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി ഉടനെ കോഴികൂകി എന്നാറേ കോഴി കൂകും മുമ്പേ നീ മൂന്ന് വെട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് പത്രോ സോർത്ത് പുറത്തു പോയി അതിദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു പ്രീസല്ലോ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ അവൻ പത്രോസിനോട് കൂടെ നിന്നവർ പറഞ്ഞു നീയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവൻ സത്യം നിന്റെ ഉച്ചാരണവും നിന്നെ അത് നിന്നെ വെളിവാക്കുന്നു നിന്റെ ഉച്ചാരണം പ്രീസലോ ഒരു ദൈവം സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയണം അവൻ യേശുവിനോട് കൂടെ അല്ല ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം പത്രോസ് എന്തൊക്കെ മറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ഉച്ചാരണം മറയ്ക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവം ഇതിലെ കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നവൻ പ്രൈസലോൺ അവന്റെ സംസാരത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നു നേരത്തെ ഉള്ളതായ സംസാരമായിരിക്കുകയില്ല ഇപ്പോഴുള്ള സംസാരം യേശുവിന്റെ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ കേട്ട് യേശുവിന്റെ സ്വർഗീയ വചനങ്ങൾ കേട്ട് യേശുവിന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് യേശുവിന്റെ സൗമ്യത കണ്ട് യേശുവിന്റെ ക്ഷമ ദർശിച്ച് യേശുവിന്റെ മനസ്സലിവ് കണ്ട് അവന്റെ സ്വഭാവവും ഒരുപക്ഷെ യേശുവിനോടുകൂടെ അങ്ങ് അനുദവി അനുദവിക്കപ്പെട്ടു പോയി പ്രൈവസലോദൈവം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്രൈവസലോ ഹാലേലുയാൽ ലോകത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മറയ്ക്കുവാൻ നോക്കിയാലും ഒരു ദൈവ പൈതൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതായ ആയിരുന്നതായ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ലോകം ആ ദൃഷ്ടിയിലേ കാണുകയുള്ളൂ ദൈവ സന്നിധാനത്തിലായിരുന്നതായ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവും അവനെ കൈവിടും മനുഷ്യനും കൈവിടും എല്ലാവരെയും കൈവിടപ്പെട്ടവനായി ആരും അവനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തവനായി അവൻ മാറ്റപ്പെടും അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രോസിന് സംഭവിച്ച മാറ്റം ഇവിടെ നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോഴി കൂകി ആ കോഴിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് പത്രോസിനെ പെട്ടെന്ന് മാനസാദരം ഉണ്ടാകുകയാണ് അപ്പൊ മാനസാദരം ഉണ്ടാകാൻ ദൈവ ശബ്ദം തന്നെ കേൾക്കണമെന്നില്ല ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ ശബ്ദം തന്നെ കേൾക്കണമെന്നില്ല സുവിശേഷം പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകും മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവം കണ്ടാൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകും പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകും അതർ സൃഷ്ടികൾ മറ്റു സൃഷ്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലാണ് കർത്താവ് പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈസലോൺ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ കണ്ണു തുറന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പ്രൈസലോൺ കഥാത് സമയത്ത് കൃത്യസമയത്ത് ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സൂര്യനെയും പ്രൈസലോൺ ഈ നക്ഷത്രജാലങ്ങളെയും ഈ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും 
അവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതായ മനുഷ്യനെയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതിയാകും ദൈവം അവൻ്റെ അടുത്തു തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പ്രൈസലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു കോഴിയുടെ ആ ശബ്ദം കേട്ട് പത്രോസിനെ പെട്ടെന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വരുവാനിടയായി അത് ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് അവൻ അകന്നു പോകുകയല്ല അവൻ വെളിയിലിറങ്ങി അതിദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു പ്രൈസലോ വലിയ പാപമാണ് പത്രോസ് ചെയ്ത പത്രോസ് എന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അതികഠിനമായ പാപമാണ് അവൻ ചെയ്തത് സ്തോത്രം യേശു പ്രത്യേകാല അവരോട് പറഞ്ഞതായ കാര്യം കൂടിയാണ് എന്നിട്ടും അവനത് മറന്നു എന്നിട്ടും അത് വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നിട്ടും അവനത് വിട്ട് യേശു പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായി ചെയ്തു വളരെ കഠിനമായ പാപമാണ് പക്ഷേ ആ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുവാൻ അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീണതായ ആ കണ്ണു നിർമ്മതിയായിരുന്നു പ്രൊഫീസലോ മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായ ഭാഗം കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അരികെ നിന്നവർ പത്രോസിനോട് നീ ആ കൂട്ടലിലുള്ളവൻ സത്യനും ഗിരീലക്കാരനല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നവൻ പ്രാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി ഉടനെ കോഴി രണ്ടാമതും കൂകി കോഴി രണ്ടു വട്ടം കൂകും മുമ്പേ നീ മൂന്ന് വട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് യേശു തന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പത്രോസ് ഓർത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ച് കരഞ്ഞു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അൻപത്തി ഒൻപത് മുതൽ അറുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു മണി നേരം കഴിഞ്ഞാറെ വേറൊരുവൻ ഇവനും അവനോടുകൂടെ ആയിരുന്നു സത്യം ഇവൻ കിലീലക്കാരനല്ലോ എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ച് പറഞ്ഞു മനുഷ്യ നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കോഴികൂകി അപ്പോൾ കർത്താവ് തിരിഞ്ഞ് പത്രോസിനെ ഒന്നു നോക്കി ഇന്ന് കോഴി കൂകും മുമ്പേ നീ മൂന്ന് വെട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് കർത്താവ് തന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പത്രോസ് ഓർത്ത് പുറത്തിറങ്ങി അതിദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു യോഹന്നാൻ പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും മഹാപുരോഹിതൻ ദാസന്മാരിൽ വെച്ച പത്രോസ് കാതറുത്തവന്റെ ചർച്ചക്കാരനായ ഒരുത്തൻ ഞാൻ നിന്നെ അവനോട് കൂടെ തോട്ടത്തിൽ കണ്ടില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസ് പിന്നെയും മറുത്തു പറഞ്ഞു ഉടനെ കോഴി കൂകി ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിൽ മൂന്ന് സുവിശേഷകന്മാരിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായ ഭാഗങ്ങൾ പത്രോസിന്റെ മാനസാന്തരം പിന്മാറ്റം പത്രോസിന്റെ പിന്മാറ്റം നിമിഷ നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്ക് പത്രോസിന്റെ പിന്മാറ്റം പിന്മാറ്റത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നോട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ പത്രോസ് മടങ്ങി വന്നു പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ നോട്ടം ഒരിക്കലും അവൻ മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷം കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം പത്രോസിനോട് പത്രോസിനെ നോക്കുവാൻ കർത്താവിന് ഇടയായില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം ലഭിപ്പാൻ പത്രോസ് ഇടയാക്കിയതുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റൈസലോട് എന്നേക്കുമായി നാഥനെ വിട്ടുകളയേണ്ടതായ ഒരു സന്ദർഭം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കർത്താവിന്റെ ആ ഒരു നോട്ടം അതവനെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതിദുഃഖത്തോടെ അവൻ കരയുകയാണ് പ്രൈസലോ ഒരു പുരുഷൻ അതിദുഃഖത്തോടെ കരയുവാൻ ഇടയാക്കിയ സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല കർത്താവിന്റെ ഒരു നോട്ടം പ്രൈസലോ പത്രോസന് ആ നോട്ടം മറക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ദൈവവൈതലെ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിന്റെ ഇടപെടൽ പലപ്പോഴായി നാം അനുഭവിച്ചത് നമുക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ചില സ്പർശനങ്ങൾ നമുക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ ചില ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ആപത്ത് സമയത്ത് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ നമ്മൾ വിടുവിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല വേദന കൊണ്ട് നാം വല്ലാതെ അല്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടപ്പോൾ മറ്റാർക്കും നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉള്ളതായ സാഹചര്യം കടന്നു വന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ കരനീട്ടി നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഞെരുക്കത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വല്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടപ്പോൾ അടുത്തു വന്ന് ആശ്വാസം പറഞ്ഞതായ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല വേദനയോടുകൂടെ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോയപ്പോൾ ആരാധന ഹോളിൽ കടന്നതായ നിമിഷം 
ദൈവത്തിന്റെ ദാസനിൽ കൂടി കേട്ടതായ ഒരു ദൂത് നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതായ വിഷയം ഒരു നാൾ മറക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അനേക സന്ദർഭങ്ങൾ കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രയാസത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമെന്ന് തോന്നുന്നതായ വിഷയങ്ങളിൽ സാഹചര്യം പ്രതികൂലമായി തീരുന്നതായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അപ്രകാരം ദൈവിക ഇടപെടൽ ഓർക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈദന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നതായ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ തരംഗങ്ങളുടെ ആ പ്രതിഫലനം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും ആ ചിന്തകളാണ് ആ മുൻകാല ഇടപെടലുകളാണ് നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നത് ആകയാൽ ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ പത്രോസിനെ പോലെ പ്രയുസലോട് ഒരു മടങ്ങി വരവ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അരിമനാഥൻ നമ്മെ നോക്കുന്നതായ നമ്മൻ സ്വാശിക്കുന്ന നമ്മോട് ഇടപെട്ടതായ നമ്മോട് ഇടപെടുന്നതായ വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ച് അരിമനാഥന്റെ പാതപീഠത്തിലേക്ക് മുട്ടുകളെ മടക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രയുസലോട് കഷ്ടാനുഭവത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ നാഴികക്കല്ല് നമുക്ക് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു കണ്ണടയ്ക്കാം ഒരു വാക്ക പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ചതായ പങ്കപ്പാടുകൾ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു വരികയാണ് അനുഭവിച്ചതായ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ തീവ്രത വളരെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഹാലയിൽ നിത്യ ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചതായ ആ കഷ്ടതകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങയുള്ളതായ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുവാൻ കർത്താവെ അങ്ങ് അനുസരിക്കുന്നതിന്റെ ആമൻ ഹാലയിലു വലിയ ഭാഗ്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം തുടങ്ങുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ചിന്തിപ്പാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ പേരും കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് കരന്നിട്ടണം യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ളതായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു God bless you all